தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம பிரக்ஷிஷம் சொல்லக்கூடிய அந்த பல் கடிக்கக்கூடிய அந்த பழக்கத்திலேருந்து விடுபடுறதுக்கான சில வழிமுறைகளை பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக வரும் இன்றைக்கி தூக்கத்தில் பலருக்கு குரட்டை விடுவது போலவே பற்களை கறிக்கக்கூடிய பழக்கம் இருக்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் இந்த பற்களை கறிக்கக்கூடிய பழக்கம் எப்போ நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் தான் இது நடக்குது தூக்கத்தில் பற்களை கடிக்கிற பழக்கம் இருக்குங்கிறது அந்த பழக்கம் உள்ளவங்களுக்கே தெரியாது இது பக்கத்தில் யாராவது படுத்துருக்கு அவங்க சொன்னால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கே தெரியும் குரட்டையை நிறுத்துவதற்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்கோ அதே போலவே இந்த பற்களை கடிக்கக்கூடிய பழக்கத்திலேருந்து விடுபடுறதுக்கும் சில வழிமுறைகள் இருக்குது அதை என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த பற்களை கடிக்கக்கூடிய பழக்கம் எப்போ வருதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம குழந்தையாக இருக்கும் போதே தான் ஆரம்பிக்குது அந்த குழந்தையாக இருக்கும் போது ரெண்டு முறை அவங்களுக்கு பற்களை கடிக்கக்கூடிய பழக்கம் வரும் ஒன்று அவங்க சிறு குழந்தையாக இருக்கும்போது இந்த பல் கடிக்கக்கூடிய பழக்கம் வரும் மற்றொன்று என்னென்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு பல் முளைக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவங்களுக்கு வரும் இந்த பற்களை கடிக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைங்களுக்கு இது நிரந்தரமாக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு கிடையாது இந்த பழக்கத்தால் அவ்வப்போது லேச தலைவலி வரும் தாடைகளில் வழிகள் ஏற்படும் சிலருக்கு தித்துப்பல் வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் ஆனால் ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு அவங்க வளர்ந்த பிறகு இந்த பழக்கம் தொத்திக்கிட்டு இருக்கிறத பார்க்க முடியுது இதற்கான காரணங்களாக மருத்துவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா அலர்ஜி மற்றும் தவறான பல் வரிசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரவு தூங்கி மறுநாள் காலையில் அவங்க எழுந்திருக்கும் போது தலைவலியும் தாடை வலியும் இருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்க இரவில் அவங்க பல் கடிச்சிருக்காங்கிறதுக்கு ஒரு அறிகுறியாகவும் இது சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இதனுடைய முதன்மை காரணமாக சொல்லக்கூடியது மன அழுத்தம் மற்றும் சீரற்ற பல் வரிசை அது மட்டும் இல்லாமல் உடைந்த பற்கள் காரணமாக கூட இது எழும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதற்கான தீர்வாக மருத்துவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னாக்கா இந்த பழக்கத்தை தவித்து கொள்வதற்கு பற்கவசத்தை மாட்டிக்க சொல்கிறாங்க அதாவது கிளிப்பு போல் இப்போ இதை சந்தையில் விற்கக்கூடியது பார்க்குறோம் அதை வாங்கி மாட்டிக்கிறதுக்கான ஒரு அறிவுரை சொல்கிறாங்க சிலருக்கு இந்த பிரச்சனை ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறத பார்க்க முடியாது அப்படிப்பட்ட நபர்களுக்கு டாக்டர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுடைய முழு பற்களையும் அதாவது முழுமுதமாக உள்ள பற்கள் எல்லாத்தையுமே மாற்றிவிட்டு செயற்கை பற்களை பொறுத்திக் கொள்வதற்காக அறிவுரையும் அவங்க சொல்கிறாங்க அது போலவே ஒவ்வொருவரும் தவங்களுடைய அந்த பற்களை முறையாக பராமரிக்க வேண்டியது இங்கே கட்டாய கடமையாக இருக்குது இந்த பல் கடிக்கக்கூடிய பழக்கம் உள்ளவங்க எதெல்லாம் மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா முதல்ல மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறதுக்கு உடற்பயிற்சி செய்வது மூலமாக இந்த பழக்கத்தை ஓரளவுக்கு சரி செய்யலாம் அது கூடவே காஃபி ஆல்கஹால் அப்புறம் அந்த ஸ்விங்கம் சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் பலருக்கு இருக்குது அந்த பழக்கத்தையும் தவிர்க்கிறது மூலமாக இதை ஓரளவுக்கு சரி செய்யலாம் இந்த பல் கடிக்கக்கூடிய பழக்கம் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கவங்க கண்டிப்பாக மருத்துவர் தொடர்பு கொண்டு அவங்களிடத்தில் முறையான சிகிச்சையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் இன்னும் இது போன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி